Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will discuss and learn about the structural variations of fish kidneys in different groups of fishes and we will also discuss about the aglomerular kidney which is present in some groups of fishes. Now if we talk about fish kidney structure, the kidneys of fish are paired longitudinal structures. अब ये जो होते हैं जोड़े की शक्ल में पाए जाते हैं यानी दो होंगे एक फिश के अंदर एंड दे आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर लोकेटेड रेट्रो पेरिटोनियली व्हिच मींस दैट दे आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी एंड दे आर वेंट्रल टू द वर्टिब्रल कॉलम अब यहां पे इस डायग्राम में आप फिश का किडनी देख सकते हैं जो आपको रेडिश दिखाया गया है तो ये जो फिश का किडनी है ये रेट्रो पेरिटोनियली पाया जाता है एंड इट इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द वर्टिब्रल कॉलम अब रीड की हड्डी के बिल्कुल ये वेंट्रल होता है यानी उसके नीचे होता है लेफ्ट एंड राइट किडनीज फ्रीक्वेंटली जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ सॉफ्ट ब्लैक मटेरियल अब फिश के अंदर क्या होता है लेफ्ट और राइट किडनी जो होते हैं ये आपस में अक्सर जुड़ जाते हैं एंड दे फॉर्म अ सॉफ्ट ब्लैक मटेरियल अंडर द वर्टिब्री फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कल टू द एंड ऑफ द बॉडी कैविटी अब स्कल की बैक से ये शुरू होता है तो ये एंड ऑफ द बॉडी कैविटी तक अक्सर फिश के अंदर इस तरह पाया जाता है एंड द किडनीज आर वन ऑफ द प्राइमरी ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन तो किडनी का अगर हम मेजर फंक्शन देखें तो ये एक्सक्रीशन करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की और ऑस्मो रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करते हैं व्हिच मींस द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन द बॉडी ऑफ फिशेस अब अगर हम फिश के किडनी के कलर के हवाले से बात करें तो कॉमनली दे आर रेडिश ब्राउन एंड यानी ये रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं पल्पी होते हैं एंड ब्लडी व्हेन ब्रोकन ओपन अगर इनको ओपन करके फिश को ओपन करके देखा जाए तो अगर उसके हम किडनी को निकाल के देखें तो वो रेडिश ब्राउन होंगे और पल्पी होंगे काफी यानी के थिक होंगे और इनके अंदर ब्लड मौजूद होगा एज अपॉन देयर रिमूवल व्हेन क्लीनिंग अ फिश फॉर द टेबल ईच किडनी ड्रेन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू अ डक्ट दैट मे फ्यूज कॉर्डली इनटू अ सिंगल डक्ट और इनटू एन एनलार्ज्ड साइनस Uh, which is known as the urinogenital sinus in case of sharks and relatives the urinary bladder in many bony fishes jaise actinum pterygii mein urinary bladder ho sakta hai however the actinum pterygian's urinary bladder differs from that of the higher vertebrates in being of a different embryonic origin that is uh, it has a mesodermal instead of endodermal origin so there are three structural variations or anatomical variations in kidney the in case of vertebrates the kidney is unique among the organs kyunki ek vertebrates ke case mein kya hota hai ki ya do ya teen tarah ke kidneys unki life stages mein bante hain jaise human beings ke andar jo hai embryonic stages se leke adult life tak teen tarah ke kidneys jo hai bante hain during embryonic stages jo hai wo pronephros pehle kidney banta hai phir mesonephros kidney banta hai aur uske baad adult stages mein jo hai wo kya hota hai ki metanephric kidney jo hai mammals retain usko karte hain just लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जस्ट प्रोनेफ्रोज या मीसोनेफ्रोज किडनी जो है वो रखते हैं तो प्रोनेफ्रोज किडनी जो है मैमल्स के केस में तकरीबन जो है वो 22वें दिन गैस्ट्रेशन के जो है वो बनता है और ये होता है कि पेयर्ड प्रोनेफ्राई जो है वो वो अपीयर होते हैं टुवर्ड्स द क्रेनियल एंड तो वो क्रेनियल एंड की तरफ जो है वो बनते हैं और ये सर्वाइकल रीजन में जो होता है ना एम्ब्रियो के बनता है प्रोनेफ्रोज किडनी इन केस ऑफ मैमल्स जबकि फिश के केस में क्या है कि दे रिटेन द फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ किडनीज दे एंड दीज आर प्रोनेफ्रोज एंड मीसोनेफ्रोज किडनी तो प्रोनेफ्रोज जो है वो एंशियंट किडनी की फॉर्म है उससे एडवांस जो है मीसोनेफ्रोज है उससे जो मोस्ट एडवांस है वो क्या है मेटानेफ्री किडनी तो आप यहां पे ये प्रोनेफ्रोज किडनी देख सकते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको ये मीसोनेफ्रोज किडनी दिखाया गया और लास्ट पे ये मेटानेफ्री किडनी आप नीचे वाला उसका एरिया देख सकते हैं तो फिश के केस में क्या होता है कि प्रोनेफ्रोज की किडनी जो है ना अक्सर फिश रिटेन करती हैं अक्सर फिशेस जो हैं वो प्रोनेफ्रोज और मीसोनेफ्री किडनी दोनों को ही रिटेन करती हैं उस केस में क्या होता है कि पहले प्रोनेफ्रोज किडनी उनके अंदर बंद होता है और एडल्ट स्टेजेस में उनके अंदर फिर बाद में जाके मीसोनेफ्री किडनी जो है वो हमेशा के लिए रहता है तो इस तरह ये वेरिएशन है फिशेस के अंदर के कुछ में प्रोनेफ्रोज किडनी रिटेन रहता है थ्रू आउट लाइफ और कुछ के अंदर जो है वो मीसोनेफ्री किडनी जो है वो फिर रिटेन रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ so we can say that there are three kinds of kidney which are present in vertebrates and these are pronephros mesonephros and metanephros kidneys the pronephros is present in larval fishes while the mesonephros is functional kidney in actinopterygii 
which are also known as ray finned fishes and they constitute a class or subclass of the bony fishes the ray finned fishes are also are so called because their fins are webs of skin which is supported by bony or horny spines as opposed to fleshy lobed fins that characterize the class sarcopterygii so uh, the mesometan uh, nephros is the kidney which is present in tetrapods and uh, tetrapods are a group of uh, vertebrates uh, that includes amphibians reptiles birds and mammals and it also includes all living land vertebrates as well as some former land vertebrates that have uh, since adopted as uh, an aquatic lifestyle such as whales dolphins uh, seals sea lions uh, sea turtles and sea snakes so kidney tubules are involved with uh, moving sperm in uh, some fishes uh, Uh, uh so the two systems are sometimes uh, discussed as the urinogenital system in case of uh, this uh, these fishes now we will discuss about the first uh, type of kidney which is present in uh, fishes which is uh, known as pronephros the pronephros uh, has uh, nephrostomes uh, anterior funnels uh, that empty into the body cavity by way of uh, pronephric tubules तो इसके अंदर अब नेफ्रोस्टोम्स पाई जाती हैं कुछ ऐसी इंटीरियर फनल्स होती हैं जो प्रो नेफ्रिक टिब्यूज की मदद से जो है बॉडी कैविटी में जो है ओपन होती हैं इन केस ऑफ एडल्ट हैग फिशिज दे हैव एंटीरियर प्रो नेफ्रोज एंड अ पोस्टीरियर मीजो नेफ्रोज यानी इनका किडनी जो है वो किस तरह का होगा कि उसका एंटीरियर पोर्शन जो है प्रो नेफ्रोज वाला होगा और पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो मीजो नेफ्रोज होगा बट इट अपीयर्स टू बी द मीजो नेफ्रोज दैट इज़ द फंक्शनल किडनी लेकिन बाद में पता चला है कि मे बी ये मीजो नेफ्री किडनी है जो कि फंक्शनल किडनी होता है इन केस ऑफ हैग फिशिज विच आर द प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फिशिज इन केस ऑफ लेम्परेज दे हैव अ प्रो नेफ्रोज अनटिल दे रीच अबाउट 12 टू 15 मिलीमीटर व्हेन दे डेवलप अ मीजो नेफ्रिक किडनी ड्यूरिंग मेटामोरफोसिस तो लेम्परेज के केस में भी पहले प्रो नेफ्रोज किडनी होता है और बाद में जो है वो मीजो नेफ्री किडनी बन जाता है A pronephros is a transitional kidney that appears during ontogenetic development of actinopterygians larvae and then is replaced by mesonephros as the fish grows. तो अब प्रोनेफ्रोज किडनी एक ट्रांजिशनल किडनी है जो कि शुरू शुरू में तो बनता है लार्वल स्टेजिस तक उसके बाद जब एडल्ट फॉर्म होती है तो फिश के अंदर मोस्टली जो है ये मीजोनेफ्रोज किडनी में कन्वर्ट हो जाता है Now we will talk about the mesonephric kidney, and it is a more complex kidney that does not have funnels emptying into the body cavity. अब इसका और प्रो नेफ्रोज किडनी का बेसिक डिफरेंस ये है कि इसके अंदर फनल्स नहीं पाई जाती जो कि बॉडी कैविटी में ओपन होती हैं जबकि जो प्रो नेफ्रोज किडनी था उसके अंदर फनल्स पाई जाती थी जो बॉडी कैविटी में डायरेक्ट ओपन हो रही थी द मीजो नेफ्रोज कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रीनल कॉर्पसल्स अब इसमें बेशुमार रीनल कॉर्पसल्स पाए जाते हैं और रीनल कॉर्पसल के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं ईच कम्पोज ऑफ अ ग्लो मैरुलस विच इज़ सराउंडेड बाई अ वूमेंस कैप्सूल अब ग्लो मैरुलस क्या होता है इट इज़ अ बॉल ऑफ कैपलरीज और वूमेंस कैप्सूल क्या है इट इज़ अ कप शेप्ड स्वेलिंग अब ग्लो मैरुलस क्या होता है जो बॉल ऑफ कैपलरीज हैं वो वूमेंस कैप्सूल के अंदर पड़ी होती हैं और यहाँ पे क्या होती है वूमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की द ग्लो मेरुलस एक्स एज एन अल्ट्रा फिल्टर टू रिमूव वाटर साल्स शुगर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड तो ग्लो मेरुलस का ये फंक्शन है कि ये फिल्टर का काम कर रहा होता है जिसमें वाटर को साल्स को शुगर्स को और नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से जो है फिल्टर किया जाता है द फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड इन वूमेन्स कैप्सूल एंड देन पास इज एलोंग मीजो नेफ्रिक ट्यूबूल वेयर वाटर शुगर एंड अदर सेल्यूट्स आर सिलेक्टिवली रिजॉर्व तो अब डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़ या डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो है उसमें से फिर वाटर शुगर या सेल्यूट्स को अगेन री एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा जब वूमेन कैप्सूल से फिल्टर जो है मीजो नेफ्रिक ट्यूब्यूल में जा रहा होगा तो वहाँ से फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट में से जो है वो अगेन जो है वो यूजफुल जो है वो सेल्यूट्स को री एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा मेरीन एंड फ्रेश वाटर फिशीज डिफर कंसिडरेबली इन किडनी स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई एनिमल्स लिविंग इन सोल्यूशन ऑफ वेरी डिफरेंट सेल्यूट कंसनट्रेशन अब मेरीन और फ्रेश वाटर फिशीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट हैं मेरीन फिशीज़ को कॉन्स्टेंट फ्लडिंग का सामना है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर सेल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउट साइड एनवायरमेंट जबकि मेरीन फिशीज़ के अंदर क्या है कि बाहर सेल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है और फिश की बॉडी में सेल्यूट कंसनट्रेशन कम है तो इसलिए दोनों के अंदर अडेप्टेशन भी डिफरेंट होंगी In case of freshwater fishes, they have larger kidneys, more and larger glomeruli. 
अब इनके अंदर किडनी का साइज लार्जर है और इनके अंदर ग्लो मैरूलाई भी जो है वो लार्जर साइज के होते हैं तो ये क्यों ऐसे होता है इसकी भी एक रीजन है कि जितना लार्ज ग्लो मैरूलाई होंगे उतना ही ज्यादा वो ब्लड को लार्ज वॉल्यूम्स में फिल्टर कर सकेंगे सो वी कैन से दैट दे हैव लार्ज ग्लो मैरूलाई फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन लार्ज वॉल्यूम्स देयर किडनीज आर नॉट इन्वॉल्व इन साल्ट बैलेंस एज देयर इज नो साल्ट एक्यूमुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश तो अब इनके किडनी का कोई साल्ट बैलेंस को मेंटेन करने में रोल नहीं है क्योंकि फिश फ्रेश वाटर फिश के अंदर साल्ट कोमुलेशन का कोई चक्कर नहीं है तो इसीलिए जस्ट इन्होंने क्या करना है कि लार्ज वॉल्यूम्स को ब्लड को फिल्टर करना है क्योंकि अब ये वाटर जो है इनके अंदर ज़्यादा आ रहा होता है बाहर से तो इसीलिए फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए दैट्स वाई दे हैव लार्जर ग्लो मैरूलाई विद लार्जर किडनीज और इनका अगर हम किडनी देखें अब के उसके अंदर कितने ग्लो मैरूलाई हो सकते हैं दे हैव अप टू टेन थाउजेंड पर किडनी एंड मेजरिंग 48 एट टू वन जीरो फोर माइक्रोमीटर अक्रॉस मीन्स ऑफ सेवरल फ्रेश वाटर स्पीशीज इज सेवेंटी वन माइक्रोमीटर तो अब जो ग्लो मैरूलाई का अगर साइज देखें तो वो तकरीबन कितना है सेवेंटी वन माइक्रोमीटर मीन बन रहा है इनका यानी इनका ग्लो मैरूलाई का साइज भी लार्जर है और इनका किडनी का साइज भी क्या है लार्ज है बट द ग्लो मैरूलाई ऑफ मेरीन फिशीज आर ओनली ट्वेंटी सेवन टू नाइन्टी फोर माइक्रोमीटर अक्रॉस मीन ऑफ सेवरल मेरीन स्पीशीज इज़ फोर्टी एट माइक्रोमीटर तो अब आप मीन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रेश वाटर फिशीज का जो ग्लो मैरूलाई का साइज़ है वो सेवेंटी वन माइक्रोमीटर है जबकि जो मेरीन फिशीज़ का है वो फोर्टी एट माइक्रोमीटर है अब फ्रेश वाटर फिशीज़ का जो ग्लो मैरूलाई का साइज़ ज़्यादा है या किडनी का साइज़ ज़्यादा है वो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इन्होंने क्या करना होता है बहुत सारे ब्लड को फिल्टर करना होता है लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड जो है फिल्टर होना होता है दैट्स वाई इनका जो है किडनी का साइज़ ज़्यादा है दूसरा ये कि इनके किडनी ने कोई साल्ट बैलेंस को मेंटेन नहीं करना होता क्योंकि इनके अंदर साल्ट कोमुलेशन नहीं हो रही मेरी इन फिशीज़ के अंदर साल्ट कोमुलेशन क्यों नहीं हो रही क्योंकि इनका जो आउटर इन्वायरमेंट है वहाँ पर साल्ट कंसनट्रेशन ऑलरेडी ही ज़्यादा नहीं है क्योंकि फ्रेश वाटर ऐसा वाटर है जिसके अंदर साल्ट कंसनट्रेशन ऑलरेडी बहुत माइन्यूट अमाउंट में होती है Now we will discuss about the composition of fish urine. The fish urine contains water plus creatine, creatinine, urea, ammonia, and other nitrogenous waste products. Only three to fifty percent of the nitrogenous waste are excreted through the urine, and much of this is as ammonia. तो तीन से पचास फीसद तक जो नाइट्रोजनस फेस होता है फिश अपने यूरन के थ्रू एक्सक्रीड करती है और बाकी और उसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है अमोनिया होता है और जो बकाया बचता है मोस्ट ऑफ द रेस्ट इज एक्सक्रीटेड एज अमोनिया एट द गिल्स ड्यूरिंग रेस्पाइजेशन अब जो टिलियोस्ट हैं या मॉडर्न बोनी फिशीज़ हैं दे एलिमिनेट अमोनिया फ्राम देयर बॉडी थ्रू देयर गिल्स तो ये अपने गिल्स के थ्रू अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करती हैं सम फिशीज़ हैव अ स्टोरेज ऑर्गन फॉर यूरन दैट हैज़ बीन कॉल्ड अ यूरिनरी ब्लैडर अब कुछ फिश के अंदर यूरिनरी ब्लैडर भी पाया जाता है एंड इट कैन स्टोर वेस्ट फ्रूड द यूरिनरी ब्लैडर ऑफ टेलीस्ट इज परमीएबल टू वाटर दो दिस इज़ ए लेस ट्रू फॉर फ्रेश वाटर डिवेलिंग स्पीशीज दैन साल्ट वाटर स्पीशीज तो टेलीस्ट फिशीज़ का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो वाटर को भी क्या है उसके लिए भी परमीएबल उसमें वाटर भी जा सकता है बट इट इज़ अ पोस्टीरियर इवेजिनेशन ऑफ द मीज़ो नेफ्रिक डक्ट्स अब जो रीनरी ब्लैडर जो फिश का है ये एक आउट ग्रोथ है मीज़ो नेफ्रिक डक्ट्स की मेकिंग इट मीज़ो डरमल इन ओरिजन और ये बनता कहाँ से है मीज़ो डरमली यानी ये ड्राइव होता है इन दिस स्लाइड यू कैन सी द इमेज ऑफ अ फिश इन विच द यूरिनरी ब्लैडर इज़ शोन अब यहाँ पर आप इसका ये यूरिनरी ब्लैडर फिश का देख सकते हैं जो इसके बिल्कुल लास्ट पर यहाँ पर पाया जाता है जिसके अंदर ये वेस्ट जो है फ्लूड्स को स्टोर कर सकती है फिश so in this slide we will discuss about uh, the adaptations in fresh water and marine fishes for osmoregulation uh, fresh water contains a few dissolved substances therefore osmotic uptake of water across gill oral and intestinal surface takes place thus excretion and defecation uh, lose essential ions these fishes have following adaptations the first one is that uh, the fresh water fishes never drink water to control excess water and iron loss they take water in only during feeding the nephrons of fresh water fishes possess large glo meruli and short tubule systems reabsorption of some ions and organic compounds take place after filtration their nephrons have a short tubule system thus little water is reabsorbed therefore fresh water fishes produce large quantity of very dilute urine Ions can be lost through their urine. 
these are also lost by diffusion across gill and oral surfaces. The gills of uh, these fishes can absorb ions by active transport, which compensates uh, this ion loss. Freshwater fishes also get some salts through their food. तो अब ये फ्रेश वाटर फिशेज़ की कुछ आपको अडेप्टेशन बताई हैं कि ये तो एक इनका आइन लॉस अगर हो जाए तो ये एक्टिव आप टेक करती हैं आइंस का थ्रू देर गिल्स एंड दे ड्रिंक लिटल वाटर ओनली ड्यूरिंग फीडिंग इसके अलावा अलावा ये देखें तो ये दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू स्किन ये स्किन के थ्रू भी वाटर को एब्जॉर्ब चूँकि कर रही होती हैं या जैसे कि आप यहाँ पर आपको बताया गया कि फ्रेश वाटर फिशेज प्रोड्यूस कॉपियस अमाउंट्स ऑफ हाईली डायल्यूट यूरन यानी बहुत ज़्यादा जो है वो यूरन डायल्यूट यूरन पैदा करती हैं टू अवॉइड वाटर लॉगिंग बाई द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डिफ्यूजिंग इन थ्रू ऑल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्योंकि इनके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा डिफ्यूज हो रहा होता है अंदर की तरफ इनकी बॉडी की तरफ थ्रू देर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स बट इन केस ऑफ मेरीन फिशिज दे ड्रिंक सी वाटर टू करेक्ट डिहाइड्रेशन तो ये सी वाटर को ड्रिंक कर रही होती हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना इन्हें हो एंड एक्सक्रीट अ लो वॉल्यूम ऑफ हाईली कंसनट्रेटेड यूरन तो ये जो है वो लो वॉल्यूम जो है वो जनरेट करती हैं बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन का मोस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एक्स्ट्रा रीनली थ्रू द गिल्स बिकॉज मेरीन फिशिज फेस द अपोजिट प्रॉब्लम देयर एनवायरमेंट कंटेन्स थ्री पॉइंट फाइव परसेंट आइंस बट देयर टिशू कंटेन्स ओनली जीरो पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट आइंस देयर फॉर मेरीन फिशिज फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉस एंड अकोमोलेशन ऑफ एक्सेस आइंस दे ड्रिंक वाटर टू कम्पेंसेट द लॉस ऑफ वाटर दे एलिमिनेट एक्सेस आइंस बाय एक्सक्रीशन डेफिकेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू देयर गिल्स द नेफ्रॉन्स ऑफ मेरीन फिशिज पोजेस स्मॉल ग्लो मेरूलाई एंड लॉन्ग ट्यूबूल सिस्टम्स दे और फॉर लेस ब्लड इज फिल्टर्ड दैन फ्रेश वाटर फिशिज वाटर इज एफिशेंटली री एब्जॉर्ब फ्राम द नेफ्रॉन Now in this uh, last slide we will discuss about the a glomerular fishes uh, or the fishes uh, which lack uh, glomeruli in their kidneys at least uh, 30 species of uh, a glomerular teleost are known from seven different families of uh, mostly marine fishes ab jo marine fishes hain uski seven families mein se 30 species at least uh, dekhi gayi hain jinke andar uh, glomeruli nahi paaye jate unke kidneys ke nephrons mein such as uh, Blenioid fishes and toad fishes of Betra quadridi family. यानी Betra quadridi की ये दो examples दी गई हैं इसी तरह से Ogocosifalidae family है जिसके अंदर एग्लोमेरुलर fishes पाई जाती हैं Goose fishes of Lophidae family, frog fishes of Antineridae family, and Gobisocidae जो है एक उस family में भी कुछ ऐसी fishes पाई जाती हैं विच आर एग्लोमेरुलर और इसी तरह से सिननाथड़ी ठीक है सिननाथड़ी फैमिली में भी ये पाई जाती हैं और इसी तरह से कोटाइडी फैमिली जो है ये कुछ फैमिलीज़ हैं यानी सेवन फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर ए ग्लो मेरूलाई फिशिज़ पाई जाती हैं द ए ग्लो मेरूलर किडनीज आर अन एबल टू एक्सक्रीट शूगर्स एंड आर सो देयर फॉर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू फिजियोलॉजिस्ट स्टडिंग द फंक्शन ऑफ ग्लो मेरूलाई तो चूँकि ए ग्लो मेरूलाई किडनी जो हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है कि उनके जो ग्लो मेरूलाई नहीं चूँकि हैं तो वो फिर शुगर को तो एक्सक्रीट ही नहीं कर पाते हैं तो इसीलिए फिजियोलॉजिस्ट जो हैं वो ग्लो मेरूलाई की चूँकि स्टडी कर रहे हैं उसकी फंक्शनिंग की तो उनके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो 